Safi mtazamaji na kumbuka vizuri sana. Kuna siku nilikuwa ghetto napiga story na marafiki zangu, washikaji tu, ikawa nawaambia kitu kimoja. Huu mzee Raila Odinga, I think yuko level nyingine. Unanielewa eh? Na kwa sababu ameshajitengenezea level yake, inakuwa vigumu kabisa ku na e. And sometimes naonaaga kina kimani ichungwa sio kina rigadhi ya shagwa ambao wako kwenye uwanja wa siasa miaka kumi, miaka kumi na tano wakijaribu kutuelezea ni namna gani wanamjua Raila I'm always like ai hao watu wanaongea nini Raila amekuwa siasa wengine wetu hata hatujazaliwa you understand wengine wetu bwana tunamachua tunampata kabisa ye yupo kwenye siasa wachana hata kipindi ambacho babake sasa ndo anafanya siasa yuko very active na nini ye amekuwa kipindi hicho chote ambacho wewe unajua Afu na kipindi ambacho wewe hauko unajua kwa sababu ye kwanza amelelewa kwenye familia ya kisiasa alafu familia yenyewe tough kabisa mtazamaji wangu of course tunafahamu historia ya familia nzima toka kitambo familia ya Raila Amolo Odinga so kudil na mtu kama huyo inakuwa vigumu sana sasa mimi nataka nikuibie siri zandani zinadai kwamba serikali ya William Samoei Ruto kupitia mabosi wa usalama wamechanganyikiwa ni mbinu gani watatumia kumhandle Raila Amolo Odinga kwa sababu mbinu ya kwanza ilikuwa ni muacheni tu ni kawaida yake atafanya maandamano mwisho siku atarudi nyumbani Kenya itaendelea sasa hapo ndo wanakuja kugundua kwamba demo wana assume kitu kama hicho basi demo inchi inaelekea sehemu pabaya zaidi you understand yani vitu vinaendelea kuharibika zaidi so hapa sasa wakuja na wakakuja na mbinu nyingine ikawa nasema oh this is the last time sijui anatusumbua oh tutadeal na yeye sijui tutamalizana na yeye akiendaga na kumbuka vizuri kabisa Rigathi Gachagua akitamka maneno hayo tukampa muda tukoona tukoona Raila naye nani akaendelea kuwapa stress sasa full tank ushai kupewa stress akaendelea kuwapa stress kweli kweli Rigathi ikawa anasema oh nimeachana na yeye sijui nini mambo yakawa mengi sana eh tukasema haina noma Raila ikawa pia anawaambia kwamba there is no problem nyinyi endeleeni kupanga inaonekana hamnijui so sasa hivi kitu ambacho kinaendelea ni kwamba kuna mchanganyiko hawajui ni namna gani watam handle Raila Odinga kwa mfano they want to arrest Raila but don't know who to send <laughs> kumshika Raila sio issue yani ye ni mwananchi anaweza akakamatwa hiyo ni ukweli ni mwananchi anaweza akakama akakamatwa lakini swali la pili ambalo unatakiwa kujiuliza na hata kina Rigathi Gachagua kama ni chungwa kina DCI sio kina Jafet Koome sio kina nani unanielewa wamechanganyikiwa in fact kuna split kuna wengine wanasema kumkamata huyo mtu mimi sipo yani kila mmoja anaogopa wenda kumkamata Raila Odinga. Wanashindwa kuelewa. Yaani huyu sasa tukimkamata itakuwaje? Au kiumane tu. Bado anakuja kugundua eh hasara itakuwa kubwa. Unaelewa eh hasara itakuwa kubwa kuliko <laughs> matunda. Sasa inabidi mwisho siku wafanye nini? Wafuatane fuatane na kina Wandai, sio kina Sifuna, sio ende DCI. Yo, acha nikwambie kitu kimoja. Hapa tatizo ni Raila Odinga kama kweli vitu ambavyo vinaharibika kuna mtu anachangia then ni Raila Odinga so hapa tayari serikali imesha fail wao wenyewe hata hawana hata nguvu ya kumkamata mtu kama Raila Odinga of which haiwezekani yani hata kama ingekuwa ni kukamatwa haiwezekani sasa wao kukamata si kufuatafuata kina Wandai sio kina Sifuna tayari inaonyesha kwamba serikali yenyewe mnashindwa mnashindwa kabisa ku, 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 kuendea target kwa nini hamtaki kuendea target kwa sababu mnajua maovu yenu? Hawezi wakamkamata leo hii Raila Odinga kwa sababu cha kwanza wanajua maovu yao. Cha pili hiyo ni mission ambayo ni impossible. Ni mission ambayo haiwezekani kwa sababu ndio utakuwa haribu zaidi. So hapa ni wanataka kumkamata lakini sasa mtu akutumwa kwenda kumkamata. Yaani wewe ndio uende umkamate. Utoke naye uende naye same fulani. Ah unatakiwa bwana una, una experience fulani ya, ya, ya miaka mia moja hamsini kwa siasa miaka mia mo, mia moja hamsini kwa siasa ambao hatuna kabisa hata mtu mmoja hakuna in fact ni Raila tu ndo amekaa kwa siasa muda mrefu hakuna mtu mwingine wewe unajua mtu mwingine hakuna mtu mwingine so wanashindwa kuelewa itakwaje kwaje kuna kitu kimoja ambacho nataka niseme hapa hapa kuna watu ambao wanawekwa kwenye mtego trust me okay kuna wengine ambao tayari wako kwa mde, kwa mtego 
Alafu kuna watu wengine ambao ndio sasa wanawekwa kwenye mtego. Hivyo ni vitu vingapi? Viwili. Kimani chungwa tayari upo kwenye mtego kutokana na kitu ambacho kilifanyika kwenye shamba lake uhuru Kenyatta. Cha kwanza, cha pili, mtu ambaye anaingia kwenye mtego polepole pole, au watu ambao wanaingia kwenye mtego polepole pole, ni watu wawili. Mmoja anaitwa Jafeth Kome ambaye ni Inspector General, alafu wa pili anaitwa Rigathi Gashagwa. Kivipi? Rigathi Gashagwa kazi yake sasa hivi ni kusaidia Jafeth Kome ku na Raila Odinga behind the scene, behind the scene. Tayari Raila ashajua mipango yao. So Gashagwa anaogopa anaogopa kutoa zile nani makali yake siyo ku instruct nani nafuta kama hivyo directly so inabidi anacheza low hataki kuzungumza popote unanipata so amemwachia nani mzigo ya Faith Kome ambaye ni IG Inspector General alafu sasa ukimwangalia Inspector General mwenyewe ya Faith Kome ni muoga nambari moja <laughs> kumbuka kuna mtu anaitwa Kithure Kindiki CS wa interior unajua jamaa kabisa linawa kabisa akasema ah mimi kama na Raila mimi hapana. Zandani hizo kabisa mimi nakupa zandani. Kithure Kindiki ni miongoni mwa watu ambao walishapiga hesabu akaona yani wewe kudili na Raila Odinga inakuhitaji miaka moja hamsini kwa siasa. Acha kuishi kwa siasa miaka moja hamsini kwa siasa. Yeye mwenyewe akaamua kufanya nini? Kuachana nayo. In fact squeeze haongei chochote. Alikuwa na threaten sana. In fact yeye kitu ambacho hata kilifanya kanyamaza ni kwamba kuna vitu vingine ambavyo vilikuwa vinatusumbua sehemu zingine huko ikawa tunamwambia oya nenda ukashughulikie hivyo vitu vingine eh bandi tunasumbua kule siju baringo siju wapi kafuatilie hiyo issue achana na Raila Odinga eh peleka hiyo suprano yako huko eh nenda ukatoe hizo nani hizo nani zako hizo order zako endo ukazitoe huko bandi tuakamatwe wachana na Raila na wananchi ambao wanapigania haki zao suprano siku hizi yaongeagi na watu a ah, ah. Amenyamaza sasa hivi mtu ambaye anawekwa kwenye mtego ni Jafeth Kome. Kibizana na Raila hapa, siku moja hapa polisi ata 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 atajipiga noma atapiga mtu risasi hapa kiongozi, ndio mtajua Jafeth Kome eh, ni mtoto mdogo hivi. Na mimi nawaambia, Jafeth Kome, usidanganywe na Rigathi Gachagua. Wacha tumsaidie for the first time, nataka nisaidie Jafeth Kome. Wacha kumsikiza Rigathi Gachagua, eti anakutuma wende ufanyie Raila siku nini. Wacha fanya kazi yako hakikisha mtu hajaribu mali ya watu. Wacha wafanye maandamano yao. Wacha waende nyumbani peace. Wacha kufanya polisi wapige watu risasi. Wacha na nao wafanye kitu ambacho wanataka. The more unafanya hivyo, the more unaruhusu polisi kupiga watu risasi. The more unaendelea kujifanya unaweza kumkamata Raila Odinga. The more unachemsha zaidi. Ni kama mtu anaongeza petroli kwa mafuta narudia Jafeth Kome usidanganywe na Rigathi Gachagua unawekwa kwenye mtego ambao hautatoka siku ikija kuumana wewe ndio utatolewa sehemu ambapo umekaa na kama mnadhani na wadanganya sikiza William Samoruta anasema today the inspector general of police is solely responsible for both the operations and the financial requirements of the police operations the police force should make independent decision on what they want to do to secure the country unanielewa sasa hapa tayari Ruto anatoka kwenye kwenye hesabu. Mapema kabisa anatoka kwenye hesabu. Kwa sababu anajua akisema yeye yeah, pamoja na, na, na serikali yake au pamoja na viongozi wake wamekuwa wakihusika kwenye kumzuia Raila na siku kupiga watu risasi na nini ataonekana mbaya. Kasi ndio maana anakuja kutuambia eti polisi wanatakiwa kufanya maamuzi yao. Sio maamuzi ambayo wanapata kwa wanasiasa au viongozi wengine wa kisiasa. Unanielewa? Yuzi kuna picha ambayo ilikuwa kwenye mitandao ya kijamii kabla ya mkutano wa Jumatatu. Na nisoma. Ikawa Raila anasema not, not even Raila anasema. Sio wachana na ile ya Raila ya kusema oh walipanga kina Rigadi. Picha ilionekana Gashagwa akiwa na kina Jafeth Kome sio na kina nani. Wakiwa kwenye chumba fulani sio ofisi ya Brigadi uh, Gashagwa kipanga namna ya kudeal na Raila ikawa anasema kwamba oh sasa hivi eh tuko tayari sio na nini unaona mtazamaji wangu tukasema ah haina noma mpo vizuri niko sawa nyinyi fanyeni kitu ambacho unataka kufanya there is no problem you understand baadaye ika, ikaaje tukaona like oh kumbe wanapewa orders kutoka kwa Rigathi Gashagwa eh? ah it's, it's okay it's cool but ukweli ni kwamba hakuna matunda ambayo yametokea 
kata baada ya kupewa advices au kupewa orders na regard ya shabu fanya hivi usifanye hivi alafu huku nje wanajifanya namna ambavyo eh, ni independent ambie ni huyo jamaa apunguze speed Jafet Komi mwambie ni apunguze speed mwenye anajaribu kudeal naye haitakuwa rahisi yeye mwenye atakuja kuchoka na yeye mwenye atakuja kusema hakuambiwa tume hakuambiwa na tumemwambia mapema kabisa so hapa mambo ni mengi sana mtazamaji wangu <laughs> serikali inashindwa kuelewa uh, huyu ni mtu ambaye anapendwa na watu siku zote sila hakubwa kwa nchi ni mwananchi inaweza kukumaliza inaweza kukupa nafasi inaweza kukupunguzia ukali inaweza kukuongezea ukali so ina depend na namna ambavyo una treat mwananchi mwananchi ndo silaha na hapo Raila anajua vizuri sana. Hakuna geto ambao leo hii Raila anachukiwa. Enda Kibera, enda Madari, enda Kayole, enda sio wapi? Enda slam yoyote. Kwa sababu hapo ndo tunaweza kapima kabisa namna ambavyo nchi inasonga. Maskini. It's that simple mtazamaji wangu. So serikali endeleeni kujichanganya, endeleeni kudanganyana, endeleeni kufanya vitu ambavyo havieleweki. Niache uni yako kuchini kwenye sehemu ya comments. Na subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati bye bye